龙先生，不是说没有我的吩咐不许跟来。龙先生，您堂堂龙川集团掌门人，身价万亿，什么样的女人都不要，为什么屈尊降贵，给顾大小姐当保镖啊？别跑！你家住哪儿啊？我让保镖送你回去。谢谢你，我以后该怎么报答你？我叫顾云霜，你长大后可要来保护我哦。好，一言为定。二十年前，他救了我，这是我给他的承诺。可是，不用再说了。他今天跟渣男结婚，不要耽误我破坏现场。你说，这是我王家祖传的玉镯，今天就交给你了。三、二、一。喂，这不新郎吗？谁呀、啊？谁呀、啊？玉霜，你听我解释，我把小小只是当妹妹看，不是像你看的那样子。<笑>你就是脱光了衣服把她当做妹妹的吗？<笑>大家都看到了。今天是王泽，不，不是我鬼魂。啊！大小姐，这种脏话我来就好。竟敢摔断我王家祖城堡，找死！傅魔仙，带我走。啊！拦住他们呀！啊！呀、啊！啊啊！双双，这婚怎么不结了？外婆为爱时间不多了，唯一的愿望就是盼着你能嫁个有能力的男人依靠啊！外婆，我嫁王泽，但我已经和龙川集团创始人结婚了。明天您八十大寿，我带他来见您。您跟我结婚？难道他发现我的身份？没想到我一个千金大小姐，居然和一个保镖结婚了。您，明天开始就是假装龙先生了。我本来就是龙先生，我只是让你假扮龙先生打脸王泽，你倒是真把自己当龙先生了。看来大小姐还真是喜欢渣男啊，不惜花重金演戏，把龙先生当成你打脸的工具。怎么可能？我这辈子最痛恨的就是欺骗和背叛，我是不会原谅他的。如果有一天，你发现我也骗了你呢？那我也不会原谅你。看来我是龙先生的事，只能日后再找机会和大小姐说了。等明天见了外婆，我们就离婚。我会给你五百万作为报酬。把你的车去开过来，送我回家。云霜，从你救我那一刻开始，我就认定是你，这辈子你逃不掉了。遵命，我的大小姐。龙先生，你怎么又来了？要是被发现了怎么办？老板，听说您大闹婚礼，这不是怕您出意外吗？敢惹我的人，在龙川还没有留过声。不过确实有个意外，我领了个证。恭喜老板抱得美人归，我们来接您和夫人回家。等等，他已经不记得小时候的事情了，以为我只是一个普通保镖。我希望他能自己想起来，主动喜欢上我。老板，那您为什么不直接告诉夫人您是龙川集团的掌权人呢？他最讨厌欺骗，要是知道我骗他，以他的脾气，非杀了我不可。先等他喜欢上我再说吧。没想到权倾天下的龙先生竟然还是个妻管严<咳>。你看我这个样子，像龙先生吗？啊，您就是，有什么像？那个，说实话，您这身。的确不太像那个杀伐果断的龙先生
，当我没问。你们先回去吧，我要送我老婆回家。穿着保镖服怎么可能像嘛？不过娶了夫人，倒变得和蔼可亲了。走。什么破车啊！我这小车很好开的，你看，车灯像小眼睛，多可爱。行吧，行吧，走吧。我来吧。喂，哎，你快点！怎么，我们大小姐这是喜欢上我了？心跳这么快？别乱来，不然我扣你工钱。遵命，我的大小姐。保险，这保镖什么道？居然搞得我心情肉跳的！我们一定更好，保护夫人和老板。哎，父母亲，你看后面好像有车在跟我们，好像是王家的车。完了，他们怎么跟来了？要被发现我的真实身份了。这个李特助看来不想要公司了。大小姐，你这临时变卦带我来商场干什么？龙先生，可是身价百亿的顶级富豪，你这个样子明天肯定会穿帮。这件、这件、这件，都是顶级设计师设计的全球限量款，光面料就一百万一米。本小姐今天心情好，想要哪件随便挑，不买单。大小姐如此破费，那我可不客气了。我们这儿的衣服啊，可不是你这臭保镖能乱碰的，碰脏了你赔得起。整个龙川就没有我买不起的东西。这里一条丝巾啊，比你都贵，保镖还敢逛我店？龙川集团为什么会有你这样的？我看你是不想在龙川待了。看训我？我看你长得还不错，是富婆带来的小白脸，卖身抢什么嘴？你说谁小白脸呢？这是我老公。别说你一条丝巾，就是你整个店我都能包下。那您是看上了什么？龙川集团可是有低销的。我没带卡，结账上。我看不是没带卡，是带着拼套装有钱人骗消费的。像您这种假名媛，我欠的可多了。你，你可以收拾东西滚吗？这里可是龙川啊，只有总裁龙先生开除我，你一个保镖做什么梦？父母亲，我是让你在我外婆面前演戏，没让你真的以为自己是龙先生。我看我们还真是三十二寸行李箱，这么能装，有本事现在就来开我呀！大哥，不要命了！李特助，我做错了什么？我再也不敢了。难道就不知道你得罪了谁吗？还求情，赶紧滚！<笑>老板，对不起，手下人没有眼力劲儿，请您恕罪。啊，这是龙先生身边最得力的李特助，他为什么会叫你老板？这个李特助嘴真快，要露馅了。有办法了，哎，老朋友，好久不见啊！哈哈，老傅啊，好久不见，好久不见。你到底是谁？你是龙先生的李特助，为什么会叫傅莫谦老板？啊，嫂子，我就是一个小小店长，是老傅刚给我发短信，我只是过来打圆场的。也是，你们俩如果是龙先生和李特助的话，既然你们俩是老朋友，那我就帮你冲冲业绩。这件，这件，这件。我都要了，把最贵的穿上，其他的全部都包起来。好，老板。
这咋回事啊？就是我这个穷保镖被要求扮演龙先生，应付他家人的、啊。您自己扮演自己，这玩的够花呀！不是，整个龙川都是您的，有必要装穷装到这种份儿的吗？还让夫人给你买呀、啊？哎呀，你不还是我的穷朋友吗？哎。哎呀，这伴君如伴虎，哼，大功不易啊！没想到你穿上龙川定制西装，还挺像模像样的嘛。龙先生一向神龙不见首尾，我要是露馅了怎么办？这你不懂了吧？越是没有人知道，才好装啊！谁知道盗版和正版的区别啊？大小姐还真是聪明，会选人。哎，车子你别停在这儿啊，万一被人发现了怎么办？嗯，你停到那边那个廊子角落去，别让人发现了。嗯、好，你先进去，我一会儿就过来。嗯，快点。哎，生日快乐，生日快乐呀，外婆，外婆，生日快乐，谢谢外孙女儿。孙女婿还没来呀？顾大小姐不是被逃婚了吗？怎么可能会有孙女婿？父母亲害我被奚落，我非得扣他工资。外婆，生日快乐。这个呢，是我今天给您挑选的生日礼物，看看喜不喜欢。你别在这套近乎，我们这里不欢迎你。玉霜姐，我知道你还在生我的气，我向你道歉，但我和王泽真的没什么。你这对奸夫淫妇，我看着就恶心，给我滚！玉霜，那秋秋都给你解释过了，你为什么还过不去呢？明明是你背着我乱搞，怎么就变成我不可理喻？一个空调男，一个白莲花，你们还真是天生一对。我祝福你们锁死，云霜。我真的只是把潇潇当做妹妹，我知道你生气。这样，我们呢挑选一个好的日子，过几天把上次的婚礼给补办了，怎么样？我顾云霜不要不干不净的男人。我们已经领证了，我老公是龙川集团的龙先生，比你好一万倍。你就不要再来纠缠我了，云霜，你别跟我开玩笑了。以我王氏在龙川的地位，连我都没有资格攀上龙川集团，你怎么可能会嫁给龙先生？就是啊，云霜姐，你没结婚不丢人，撒谎才丢人。你该不会随便找个小保镖结婚吧？云霜啊，你不用骗外婆，外婆呀，再给你找个好归宿。外婆，连亲外婆都不相信。你要是真嫁给了龙先生，你倒是把他请出来。对啊，请出来让我看看，到底是不是龙先生。云霜他没有骗人。对啊，请出来让我看看，到底是不是龙先生。云霜他没有骗人。云霜说的没有错，我就是云霜的老公，龙先生。云霜，外婆。我来晚了，外婆，这才是你真正的外甥女婿。你就是龙先生，我的孙女婿。是我，外婆，我真名叫傅莫谦。好啊，好啊，双双能嫁给你这样有能力、必有依靠的男人，我就放心了。希望你们两口子以后和和美美的。<笑>身高一米八，颜值堪比顶流明星，穿的还是龙川集团的高奢限定。真是龙先生，龙先生可是首富，嫁给他可比嫁给王泽强。听说他身上有个龙形胎记，一出生就代表一生不凡<咳>。外婆，你要是身体不舒服，就先去休息吧。我和莫谦代替你接待宾客。好好好，真乖，真懂事。<笑>我先走了。装的还挺像的嘛。多谢老婆夸奖，是老婆教导的好。
，可是首富龙先生怎么会开这种车呢？有钱人的喜好你不懂，莫谦就是喜欢平民的东西，说明他平易近人。就这车这车，我二舅老爷都不开，这种车才两万，我都瞧不上。首富龙先生会开，顾家就算是名门，也够不上龙川集团。估计啊，是顾云霜找演员来演的。那龙先生，你连拿得出手的车都没有吗？皇子死缠着不放，傅莫谦肯定会露馅的。莫谦，你不是还有工作吗？你先去忙吧。哎，别着急，这么着急走干什么？你要是真的着急走，你就是假的。我的身份还轮不到你来放肆，你算个什么东西啊？敢拦我的人还没出生呢。整个龙川的青年才俊，都是按照我这个配置来的。你一个穷打工的，打一辈子，连个车胎都买不起这谁的车啊？那么大排场，那肯定是王泽的呀。除了他，谁还能有这么厚的家底儿？总不可能是这个冒牌货的吧？这么久都没人出来认，肯定是哪个豪门暂时停在这儿的。我先出下风头，反正不可能是父母签的。哎，小场面哈，我王家这队底蕴还是在的。等会儿呢，我家安排人开车送大家回家，我们前往宴会厅吃饭去。王泽。你脸皮真是比城墙还厚，连我的车队都敢冒认，就凭你啊啊！把你卖了，能买一个车轮胎不？说是你的车，你有车钥匙吗？啊，不是，你要说这车是你的，你把车钥匙拿出来啊！你这个是豪车钥匙模型吧？就凭你这个穷小子，别想吓我！龙先生，老婆，我知道你想低调啊，这已经是我最便宜的车队了。王泽，出门在外，身份是自己给的，你装到正主面前，脸皮打得疼不疼？没想到傅莫谦业务能力还挺强的嘛，演的这么真，我差点就信了。王泽，既然他已经证明，那你应该向他道歉。这这不可能，你这个车一定是租的，别以为我会相信你。泽哥，你先别着急。听说龙先生左胸口有龙形胎记，如果傅莫谦他没有，他就不是。对，你有胎记吗？凭什么你说要看就要看啊？来人，把他衣服。大胆，竟然敢动龙先生！别担心。他们伤不了我，就凭你们这些垃圾，也配动？我。孙潇潇，你哪来的小道消息？这么多好是吧？顾云霜，收起你大小姐脾气！你别以为仗着你有钱就可以欺负小姐。泽哥，别怪云霜姐，云霜姐。我只是不想你被骗了，笑笑，你还护他？我早受不了他刁蛮任性了。我结婚正好，爱他就要接受他所有的缺点。我觉得云霜的性格天真善良，是有些人无福消受。你这个冒牌货，你有什么资格跟我说？你连衣服都不敢脱，还在这装什么好男人？就是。王泽，你敢不敢跟我打个赌？如果我有开解，你得跪下向我老婆道歉。哪有什么大忌啊？那个，我们还有事儿，以后再说。哎，别着急，这么着急早干什么？不会是真的没有胎记吧？这怎么可能？这怎么可能？对不起啊，龙先生，刚刚是别人眼拙，没有把您给认出来。龙先生，我们公司有几个项目想跟龙川集团合作。劳烦您
，能不能看一眼？只要你们能跟顾家交好，我们龙川集团的项目留点缝、啊，你们吃喝三辈子不成？明白明白。你们别信他，现在科技这么发达，他这一定是伪造的。王泽，你脑子不好使，可以捐给智障。你还是履行刚刚的诺言吧。泽哥，我胸口疼，送我去医院。香香，我这就送你去。傅莫谦，你给我等着！渣男渣女，大闹兽医让我丢脸。今天的仇过云说一定会报。大小姐，要是舍不得你的前未婚夫，可以去医院找他。傅莫谦，你哪来的劳斯莱斯车队？还有，你这个龙形胎记怎么回事？傅莫谦，你到底是谁？完了，装逼一时爽，要被发现了。傅母亲，你哪儿来的劳斯莱斯车队？还有，你这个龙形胎记怎么回事？傅母亲，你到底是谁？我要不要说说？你最好想清楚了再说。你知道，我最讨厌就是背叛和欺骗。嫂子，这车是车行租的。呃，对，我给老李打电话，让他过来救场。你怎么会知道龙先生有胎记？啊，我以前给他做过保镖。那这个是啊？哦，这个是假的，我提前让老李准备了道具，贴上去的。所以这里什么都没有。我根本就没有胎记。老李啊，可以啊，这胎记做的很逼真嘛。谢谢嫂子夸奖。嗯、呃，那个车费钱报销一下。我没钱，托付。料你也没这个财力，还得是看我顾大小姐。我也穷，要不我就替老夫妇了。李姐，像傅莫谦这样的穷人啊，怎么可能会有富朋友？像傅总这种级别的富人，根本就没朋友。那、no, 刷卡啊，好嘞。多出来的钱，就当是。你的小费好了，谢谢嫂子，我先走了。你们俩偷偷摸摸干什么？啊，你们俩偷偷摸摸干什么？我在给他整理衣服。宴会结束了，我想跟外孙女婿聊聊。他有什么好聊的？孩子，啊，赶快去吧，我跟他单独说几句。行行行，你们聊。孩子，外婆，谢谢你啊，在宴会上维护我外孙女。您别这么说，双双是我老婆，这都是我该做的。哎呀，顾家就这么一个宝贝外孙女儿，从小被宠，性子骄纵，你让他改也不改。哎，不用改，外婆，双双性格很好。是双双让你扮演她的丈夫吧？外婆，您看出来了。我都八十岁了，看不懂你。外婆火眼金睛。双双这孩子喜欢王泽已经十几年了，他哪能随随便便的喜欢别人呢、啊？不过你放心，只要你对双双好。我会帮你的，谢谢外婆。聊完了吗？聊完了。我对这个孙女婿啊很满意，你以后啊每个月都要带他来看我哦。什么？我只是个保镖，演戏是另外的价钱。没想到你这么爱菜。行，多少钱？开个价。一千万可以、啊，为了外婆，多少钱我都愿意出。但是，合约要再加一条，我要报复那堆狗男女，你得帮我。你就这么喜欢王子？你吃醋了？注意你的身份，千万不要碍上。毕竟我们一年后是要离婚的。我的身份就是你的老公，这一年我想干嘛就干，受法律保护。
我钱！你这个臭保镖，竟然敢占我便宜！嗯，完全看不出来了。您在外人面前自己装自己，私底下装穷保镖，这也太荒谬了。身份没揭露之前，我只能这么干。不是，那你为什么不直接告诉夫人？他最讨厌被欺骗，而且我现在还没有得到他的信，我要是说了就完了。老板，早晚有一天会把你自己给玩死。姐，哎呦，宝贝女儿，今天怎么有空找爸爸了？爸，嗯，我想要开一家香水公司，您给我投资。哎呦，怎么突然想起来创业了呢？哎呦，不是，啊，孙小小她在一家香水公司上班，我啊想要创业，自己开家公司，比过他。那你对香水公司有什么规划没有？嗯。我计划，公司今年起步，明年线下店发展到一千家，后年争取上市，去美国敲钟。哎呀，不敢投啊！不怕女儿花天酒地败家，就怕女儿雄心壮志创业。哎呦，爸爸！哎喂，哎呦，这会呀！哎嘘，哎，张你妈你！哎，来了来了来了！来了哎妈，有钱没？零花钱，我每个月都打了呀，不太够，一个亿，开公司。公司，乖女儿啊，开公司不好玩，我们还是买包好吧。嗯、哦，妈妈，嗯，你没啥能力就别浪费钱了。哎呀，去打麻将了啊，走了。啊，妈。所有人都觉得我是不学无术的大小姐，我真的就这么没用吗？不，大小姐从小一直很优秀，是他们不懂。说的好像你很了解我一样，你见过我小时候吗？或许我们见过呢。怎么可能啊？完全没有印象。你再想想。哼、嗯，想不起来了，不想了。不过你说的对，我顾云霜一直都是最优秀的。来。我们回家，做什么？当然是学习了。我给你准备了好多关于龙先生的资料，你好好学，装就要装最像的。嗯、啊、嗯。据、啊、说，龙先生找女朋友是按照星座来找女朋友的，当月是什么星座，就找什么星座的女朋友。所以，龙先生对星座研究颇深啊。谣言。据说，龙先生买下了几百栋楼，就是为了让他的手表，每一个手表都拥有自己的房间。扯淡。还有就是，据说龙先生对吃颇有研究，他每次都会用专机煎米其林厨神回家，并且每一道菜他都只尝一口。荒谬。你懂什么？这是我花钱买来的资料。你要是再小气大公，我就扣你工资。我以前做过龙先生的保镖，他们能有我了解他？我自己还不了解我自己，笑话。那龙先生他长什么样？他喜欢什么？要是哪一天我能遇到他的话，那我可以好好表现表现。表现什么？当然是看我有没有机会可以当龙太太啦。他有什么好？注意你的言辞，当着你老公的面就说别的男人，可不是为妻之道。你别忘了我们的协议，我们一年后可是要离婚的。我堂堂一个大小姐，不嫁他，难道嫁你这个保镖啊？他这个人家暴成性，最喜欢打的就是你们这种不可一世的大小姐。不是吧？那还是算了。大小姐。你还是珍惜眼前人吧。今天上课就这么结束了，我要泡澡，你去给我准备东西。合约里面没有这条
，我可是付了保镖和演戏两份工资的。遵命，我的大小姐。需要准备什么？浴缸里我要洒满朱丽叶玫瑰花瓣，香薰就用五分钟的用法。嗯，水温呢要三十七度，不然太烫的话，我皮肤会发红的。再醒一瓶罗曼尼康帝送进来。遵命。的大小姐，居然让沈父伺候你洗澡，多少女人做梦都不敢想。你怎么进来了？按照大小姐的吩咐，给你醒红酒啊。嗯，你放在那，你出去。大小姐，你看我这忙前忙后的。不打算赏我一杯吗？行，赏你，你自己出去喝。美色在前，我得看着，红酒喝得更醇厚。想占我便宜？我怕你啊！行，那就给你一杯的时间大小姐，王泽也这样伺候过你吗？没有，好端端的，你提他干嘛？大小姐，我衬衫打湿了，可以脱吗？那你脱吧。哇，干保镖的果然身材这么好。哎，你你别全脱了。你你出去换衣服吧，我今天给你放一天假，你下班了。既然已经下班了，那我现在就去自由身。我今天晚上就想陪着大小姐。父母亲，你这是蓄意勾引啊！小保镖还想攀上高枝了是吧？那我勾引你？请注意你自己的身份。什么身份？我可是外婆公认的可爱孙女婿。那是假的。你别以为你得到了外婆的认可，就可以进我们顾家门了。那，是不是只要得到你的认可，就可以？大小姐不理我，是不是有点心动？大小姐这么害羞，是不是没接触过男人？我堂堂一个大小姐，怎么可能没有开过荤啊？我今天就教你这个小保镖怎么接吻。你的胸口怎么黏糊糊的？应该是红酒太黏。你手机响了，我去帮你拿手机。什么事儿啊？云霜姐，嗯，上次的事儿实在对不起啊，没有看不起你老公的意思。你个子矮，眼睛看人低，我能理解。云霜姐。上一次外婆的寿宴突然发病了，临时就走了，实在不好意思。我外婆又不认识你。再说，我这个人是不会对阿猫阿狗生气的。有事说事，没事我挂了。哎，等等，嗯，明天正好有个上流人士的聚会，你要不带姐夫来参加？知道了。孙潇潇这个绿茶，摆明了是想让我在宴会上出丑。那就不去，不行，必须去，不然他会到处散播谣言。哼，我要让全世界都知道，我嫁的就是龙川首富龙先生。看不出来，你胜负欲还挺强。这是关乎我们顾家的尊严问题，你明天绝对不能落下。王总，又见面了，刘总。最近生意怎么样啊？王总后面站着谁呀、啊？来者不善。你一会儿机灵点，放心，我一向拿人钱财替人消灾。哎，龙先生，龙先生来了，先生快看快看，龙先生，我的天哪！云霜，这位就是你老公龙先生吧？是啊，云霜好福气啊！龙先生风靡万千少女，你嫁给他，多少女孩子要心碎了。
。<笑>其实做龙太太也很累的。哇，云霜，你手上戒指好闪哦，这项链从来没见过。这是南方唯一一颗蓝钻，看戴着好看，但是怪不舒服的。这项链是欧洲十七世纪女王留下的，是我先生前几天拍卖会上拍的。做龙太太好幸福啊，怪不得网钻被甩了。他不是龙先生。王泽，你怎么还不死心？寿宴上莫千已经救你。您既然在，那就履行上次在寿宴上的赌约吧。别急啊，你要是真的是龙先生，我肯定会给你下跪。不过，各位，有一个人见过真正的龙先生，是我，是我，小林，你告诉大家。谁才是真正的龙先生？你到底在哪里见过他？我是职业的飞镖选手，龙先生是今年世界飞镖大赛的冠军。我在现场参赛，很荣幸亲眼见到过龙先生的手法。小林，那你仔细看看，他是不是你认识的龙先生？哈，这位先生很明显。没事，就你这眼力，还是上医院看看去。就知道你嘴硬。想知道你到底是不是龙先生，不是很简单。让傅莫谦亲自展示一下自己的飞镖技术，不就行了？凭什么你说展示就展示？难道会飞镖就能证明他是龙先生了？世界上只有龙先生可以三次都命中十环。那让我们见识见识吧，大家都没有见过国际第一的飞镖技术。龙先生不会这么小气的吧？这位先生，你敢比吗？现在承认自己是骗才来得及，云霜。你如果回到我身边，我不嫌弃你。我今天就不应该来这。父母亲，我们走。他敢往我面前碰，我必须亲自回复他。你哪里会什么飞镖啊？你老公我，天赋异禀。有人不信，我来证明。有人不信，我来证明。我们没必要上赶着丢人。别担心。好，你先。哇，这就是职业选手的实力啊！普通人应该连把都碰不到吧？我这不算什么，龙先生可以次次十环，百发百中。如果你能射中，我就相信你是龙先生。你就等着下跪吧。哎呀，不好意思啊，脚软了。走吧，我可以装病，我们先回去。怎么，不想让王子下跪啊？怎么老提他啊？那是担心我。我是担心我那一千万。放心，我心里有数。放心，我心里有数。哇，太厉害了！这怎么可能？哇，莫前你也太厉害了吧！太厉害了，能打败职业选手的，绝对是龙先生。肯定是做了什么手脚。我会用实力让你闭嘴。哎呦！哇，两，太棒了！两倍的距离也都是十环，这不是卢先生，我把凳子吃掉。你看王泽，好像小丑，比龙先生还厉害。傅莫谦到底是何方神圣？这个时候做妻子的，是不是该有所表示？表示什么啊？七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，哇！
为什么会射中？我没想到他比世界冠军还厉害。你不是说你见过龙先生吗？他到底是不是？我，我只见过龙先生的背影。骗子！骗子！骗子！简直是个废物，连个人都看不清。滚！父母亲，你为什么能射中？你到底是谁？父母亲，你为什么能射中？你到底是谁？龙先生的飞镖是我教的，就你还能教一个世界冠军？小乔，你老公？哎，我现在可比那龙先生厉害一万倍。就你、啊，人家可是亿万富翁，你比人家差远了。哎，王泽，逃什么王泽？该履行你的承诺了。王泽，你是不是男人啊？愿赌服输啊！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！等等，我听说龙先生是个探戈高手，既然姐夫说是他，不如跳一个看看。会扔飞镖算什么？等会儿你跟我们一起比比跳探戈，如果你赢了，我就认你是龙先生，我肯定相公。不比。可以。父母亲，你怎么可以擅作主张？老婆，我们刚好趁这机会把王泽打落谷底。你给我的任务不就是打他们脸吗？我是探戈协会会长，我可以给你们当裁判，保证公平公正。那就这么说定了。等会儿让评委来挑选舞蹈视频，半个小时之后我们比赛。哎呀，你陪我边练边记动作。哎呀，没这个必要。哼，哎，别生气嘛，我再陪你看一遍视频。你又不会跳，看了也是白看。我在心里学。哎呀，你放开我，哎、我坐旁边。我给你当人肉垫子，不好吗？半个小时到了，来了。要不弃赛算了，不管怎么跳都会丢人。云霜姐，看你脸色不太好，姐夫是不是不会跳？哎呀，看来冒牌货要露馅儿了。怕我输？王子从小学习跳舞，赛场没有人能跳得过他。要不我们跑吧？老婆，我父母亲从来不当逃兵，而且都这么多次了，相信我。你会跳啊？我有说过我不会吗？父母亲，你到底还有多少惊喜是我不知道的？这要你自己慢慢挖掘龙先生的舞技真的是很好，简直媲美专业的国际舞者。王先生就稍微差一点，在龙先生面前，属实是班门弄斧了、啊。怎么？扭到脚了，我可以继续。嗯、不长眼的东西，敢对云霜出手！大哥，你怎么了？我腿断了。父母亲，你是故意的吧、啊？动物受伤，只能说明他技艺不精。把、啊、你送去医院吧，下跪的事情等他伤好再说。你，父母亲，你给我等着，我给你没完。正好，云霜脚扭伤的事情，我也跟你没完。刚刚两位的表演实在是太精彩了，有兴趣参加下一届的国际探戈比赛吗？不好意思，我们暂时不考虑参加任何比赛。哎，实在太可惜了。舞团即将失去一位天才，痛哉！小心，都没有人看我们。事在炎凉，傅伯谦，你给我等着，跟我们走。不好意思，各位，我夫人脚受伤了，就不跟大家寒暄了。请便，请便。啊、哦
，这也太帅了吧！谁要是对我这样，我一定会沦陷的。就算没钱也没关系，他可是身价万亿的龙先生啊！他们在夸你。我说过，我不会让你失望的。哎，这是我最喜欢喝的玫瑰花茶。哎，父母亲，你这个保镖还挺称职的嘛。以前是保镖，现在是老公。父母亲，你技术不错嘛。当技师难道不比当保镖挣钱吗？我只服务一个人。谁啊？天哪，要告白了吗？都说了让他别爱上我。给钱最多的人，父母亲，你还真是人设不倒呢。今天晚上，王子和孙小小他们两个人紧咬着我们不放，还真是讨厌。没关系，让他们试探，我应付得了。这不能忍，我一定要自己开一家公司，报复这对狗男女。可是我爸妈又不给钱，怎么办啊？我听说龙川集团的投资部对创业者大力支持，你可以去试一下。龙川集团那么强，不一定能看得上我呀。以你在香水界上的天赋，我相信你。你怎么知道？你的杂志都是香水专刊，你的化妆盒里全都是最近最流行的香水，还有一个香水实验室。没想到傅莫谦那么爱我，那么关心我，我的魅力真是太大了。这里保镖不让进，你就在这儿等着吧。好。你怎么会在这里啊？我公司有新项目要进行，我来了投资。倒是你，你来这干什么？来投资公司还能做什么？孙小姐可是贵客呀，您的成名香水《云上漫步》，我真的是太喜欢了。经理没有赞了，那都是上学时候的事。那孙小姐今天来是为了拉投资，我的新香水要发售了，但是还缺了点资金。欢迎欢迎，要不我们到 VIP 室好好聊聊，请。嗯，我这么大的人经理你是看不见吗？这位小姐是哪家公司的？成立多久了？我自创的品牌，冰田公司刚成立一天。一天啊？那有没有什么代表作呀？没代表作，公司又没名气，就妄想拿龙川的钱。你当这是菜市场吗？像你这种廉价的三无公司，连龙川的大门都不配踩。没有名气你就不接待是吧？我记得龙川公司的经营理念，好像是助力国产品牌，挖掘新人，实现共赢。而你，只找有名气的合作，为了给自己谋私。来找投资，还这么任性？门在那边，给我出去！经理，你可能不知道吧？云霜姐呢，可是顾家大小姐，她的性格向来就是目中无人，说话那可是句句带刺儿的。你们居然认识？对啊，我和她从小一起长大。不过前段时间她未婚夫，可是为了我逃婚呢。哦，看来你在心里面一定还很恨我吧，孙笑笑，你少往自己脸上贴金。老娘已经结婚了，至于王泽，他已经是老娘的过去式了。那云霜姐，你怎么突然创办公司啊？还来跟我抢投资，就是为了报复和王泽吗？大小姐，你就不要投资害人了。我们投的可都是真金白银，到时候赔了钱，你倒是拍拍屁股走了。坑，还得我们替你来填。我是很认真的在做这件事情。至于你说公司的代表作，现在没有，但不代表以后没有。做香水是需要天赋的，像你这种大小姐。收藏了几瓶香水，就觉得自己什么都懂啊？对啊，经理，我在这个行业干了这么多年，比你有经验。没错，就算投资，我也会投给像孙小姐这样的顶尖人才，而不是投给你，只会冒失的富二代。我比他有天分多了，不信我们比比。孙笑笑，你应该很清楚吧？你在干嘛呢？我在给公司调香水呢
，很难吗？对啊，我都调了半个月都还没调好呢，我试试。成了，啊！这闻上去很清爽的感觉，有一种轻飘飘的感觉，就叫它云上漫步吧。潇潇，请问这款云上漫步是你自己调的吗？啊，是啊。哎呀，你真是太有天赋了！这款香水啊，获得了全公司的一致好评啊,啊。谢谢啊。啊，我们决定提拔你做公司的首席调香师，你愿意吗？嗯，我愿意。顾云霜，我辛辛苦苦调了这么久的香水，不仅你随手一调，老天爷真不公平！你以为我只是个吃喝玩乐的大小姐吗？我调查，你的成名香水是我的。孙小姐，是真的吗？<笑>经理，以我香水师的地位，是有目共睹的。这种谎话实在太荒谬了。我撒没撒谎，你最清楚。经理，就让我们比试一下。如果我输了，我就不在这里闹；不然，我就去投诉你们不给新人公司机会。行，不然仗着家事没完没了，耽误了我和孙小姐的合作，是吧，孙小姐？我就不信了，我工作十年，不如他吃吃喝喝的强。<笑>既然经理已经答应了，我也答应。正好我们公司新出了香水小样，我去叫评委，一会儿你们来个闻香比赛。我去上个厕所。顾云霜，你这个贱人，竟然跟我抢投资，我一定让你吃不了兜着走。哼！介绍一下，这位是龙川集团香水开发部资深专家，绝对公平公正。在你面前的这个香水，谁能把它正确的配料表说出来，我这次投资就给谁。开始吧。像我的配料是海盐、香草味、香柠檬和薰衣草。不愧是孙小姐，配料只字不差。茶色玫瑰的配料是烟草、意大利佛手柑、豆蔻、玫瑰、绿茶。居然说对了，估计是碰巧的吧。爱神的配料是薄荷、茉莉、香草根、琥珀、檀香木和雪松。完美的回答，是孙小姐赢了。我都还没闻呢，你们也太狗腿了吧！无尽国度的配料表可更复杂一些，就你一个初学者，根本分不出来。不试试怎么知道？无尽国度的配料是是水？什么？是水？什么？<笑>这瓶不是香水，是水？怎么可能？无尽国度是我调的，配料是什么？我清清楚楚。你都不自己闻一下？怎么知道它的味道是很大，但不至于像你说的是水。你闻不出来是什么就算了，竟敢还质疑评委老师的作品。我早就应该想到，这富家千金能有什么真东西？真的是水？不信你自己闻一下。我调了八百遍，调出来的香水还用得着我自己闻？你自己调的香水，你自己闻一下不就知道问题出在哪儿了？竟然敢质疑我调配的香水？我从业几十年，从来没有人像你这样口出狂言。我的嗅觉一向很灵敏，不可能出错。不要用你三脚猫的功夫来挑战我的专业，闻不出来还不承认？你这是来骗投资的吧？嗯
你们宁愿在这里胡乱猜测，都不愿意闻一下。你们龙川的调香师，都像你这么自傲的吗？因为大家都相信我的专业能力。经理，把这个女人赶出去。是。哎，云霜姐，我早就跟你说过，在香水界是不好混的。你以为是在顾家呀？大家都宠你，怕你。像你这种大小姐，在社会上可是要被毒打的。走。<笑>没事吧？没事吧，老婆？莫谦，你们怎么来了？德清女啊，过来看看。报告夫人，龙先生正在视察公司。啊、你们疯了！冒牌来正牌公司视察，要露馅儿啊？嗯，正好，经理，你看看他是不是真正的龙先生？总裁好。怎么可能这都没露馅儿？不是。你们再好好看看他，孙小姐，就算你是知名调香师，你也不能在我们总裁面前大呼小叫。原来是夫人啊，我怎么不知道这种关系？真的是有眼无珠，该打。我刚刚在外面听说你们不相信我夫人说的话，都去闻啊，不用闻，夫人说什么就是什么。刚才是我们冒犯了，那不行，我们讲究公平公正，更何况我夫人是天才。是，我立刻问。奇怪，怎么会这样？这款香水明明是我调配的。很简单，有人动了手脚。李特助，去调监控。是。是。不是，经理，评委，你们怎么肯定他就是真正的龙先生啊？说不定是假扮的。怎么可能啊？李特助还跟过谁啊？只有跟龙先生啊，李特助，傅母亲，你到底是谁啊？听说龙先生和李特助都出差去了，他们这个级别怎么可能见过李特助？他们肯定不敢承认。也是，完了，调监控，我做的事就被发现了，我得赶紧撤了。哎，孙小姐，去哪儿啊？呃，我突然有事儿，不找投资了。那不行。事关我夫人的名誉，你今天必须在这儿待着。龙先生，监控调出来，是孙小姐偷偷倒了香水，换成了自来水。孙潇潇，你又耍手段！没想到身为知名调香师，也干如此龌龊的事，真是看错人了。不是经理，他们都是假的，我才是那个有资格拿到投资的人。你所谓的有资格，就是调包别人比赛用的香水吗？叫记者过来曝光。啊啊！我我心脏难受，送我去医院吧。快打幺二零，他不会真死了吧？又装，孙潇潇，你装病的伎俩我已经看腻了。孙潇潇，我这可是热水，你要是再不行，我可就泼你了。三、二、一，啊！太难受了，快送我去医院吧！果然是装病。没有，我真的好难受，我不想死在这儿，快送我去医院吧！记者还有十分钟到。我，我好像又好了。竟敢陷害夫人，保安，把他给我拖出去！哎、嗯、哎、嗯，放开我！不是，你们都被他骗了，放开我！放开孙小姐。听说您在调香比赛中动了手脚，请问您有什么回应？您怎么看待自己顶级调香师的这个称号？孙小姐，孙小姐，孙小姐，孙小姐，孙小姐，您亲自上门拉投资，真是不搞特权的典范。夫人才华出众，投资给您，再给货了。那个孙小小，明显人品不行。老板，我现在让法务拟合同，您说吧，开多少？直接给到开最大额度。是。会不会装太不啊？不过张总裁夫人真的好使。夫人。如果没有什么问题的话，就在这签字吧。好的。签完之后，你们两个人降到基层去，以后不准再戴有色眼镜看待新人公司，不然我让你们在龙川混不下去。老板，我们再也不敢了。赶紧签完，赶紧跑！要是真正的龙先生回来了，你就完蛋了。幸亏孙潇潇被赶了出去，不然我们连合同都拿不到。夫人放心，有龙先生做后盾。
，谁不敢给您投资？你怎么还叫夫人呢？老李，啊，你入戏太深了，赶紧走吧，不然我们这个冒牌组合迟早要被拆穿了。好、啊，不会。你也就现在装装。对，过过瘾。多亏我之前给你培训过，不然我们迟早被发现。好，好，好，谢谢顾大小姐。指纹验证成功。指纹验证成功。这个是总裁电梯，你怎么按得开？只有龙先生才能按开的总裁电梯。父母亲，难道你一直在骗我？你在耍我？我没有，怎么可能？老李，啊，我，我啊啊，是因为之前我买通了内部人员，所以为了演技逼真，我和老傅都可以打开。指纹验证成功，你看，夫人，总不可能有两个龙先生吧？瞧我这记性，真是我忘了。呃，对，这个指纹认证系统啊，可以开一个小时。也是，如果你是龙先生的话，他不一定能按得开。对了，夫人，咱们赶快进去吧，一会儿指纹消失了。赶紧走吧，不然待会被发现了。哎，嫂子，那个花钱买买通的钱报销一下吧。你还想报销？我们可都是为了你，这我俩也没钱。那好吧，既然已经拿到了合同，那我们今晚就去会所庆祝。好，听大小姐吩咐。不过老李好像去不了，呃、他要上班呢。<笑>有事时光吗？想乐轮不到我，打工人就是惨啊！嫂子，我有事先走啊。走吧。那大嘎的一路，那一起都。这美女也不知道是哪家亲戚，点酒都是挑最贵的。我们去甜点的，他一开心，我们半年的提成就有了。那嘎多内蒙。美女，别喝这瓶了。你看这瓶八二年的拉菲，像你这样漂亮的小姐姐都喜欢喝。嗯，行，那就开一瓶，毕竟我是可爱的小姐姐。呃，这瓶五百万的罗曼蒂康，特别符合您高贵的身份，你要不开一瓶？你们整个店都不值五百万，哪来加起来价值七百万的酒？是想诱导大小姐消费吗？怎么可能？很多大老板都喜欢喝，像小姐这样的大老板肯定很有眼光。嗯，父母亲，毕竟我现在已经是大老板。嗯，那去开一瓶。今天就当是团建了。这美女这么好说，要是当了她的男朋友，这辈子都不愁了。你去搭讪，不行我上。小骚那家伙，小心小心。嗯嗯，我警告你，离他远点儿。你个臭保镖，装什么呀？就是一个臭保镖而已，我们也绰绰有余。那你们仨比一比，谁要是赢了，就可以留在我身边；谁要是赢了，就可以留在我身边。开始。嗯，大小姐想让我们比什么？腹肌。不行，耍赖！我们才一块儿，多贵！晚上吃什么也行。还想比什么？嗯，帅。戴个墨镜，谁知道是不是丑八怪？你都这么帅了，还当什么保镖啊？是啊，你这老富婆抢着要，还来跟我们抢活。那第三，就比功夫。我们俩不信打不过你，你还是先叫救护车吧。哎呀！啊啊啊！等等等等！就你们这三脚猫的功夫，啊哎、还想当我夫人的保镖？啊！我手怎么了？只是简单的脱臼，现在去医院还来得及，还不快滚、啊啊！你给我等着！自己睡得倒挺香。今天太晚了，开了个房间，要好好休息。老若，睡觉还不老实，还好是我，换个人早把你吃了。别闹！你知道你在做什么吗？你这个人好帅啊
。蓉蓉，我是。你是父母亲呀、啊？我好像以前见过。二十年前，是你救的我，你还记得我吗？嗯，你就是当年那个小豆豆，我记得你。说的话，我一直记得。太好了，你终于想起我了。嗯嗯，我想起来了。那我也不用假装保镖在你身边了。其实，我的身份就是龙先生。嗯，你就是龙先生。嗯，你就是龙先生，龙先生。嗯。记得就好。双双，怎么了？双什么双啊？叫我大小姐。付莫谦，你怎么在我床上？我们是夫妻，睡一张床天经地义。况且，昨晚是你主动的。怎么可能？我堂堂一个大小姐，知书识礼的，我怎么可能那个？对了，我们。有没有那个？没有。那就好。除了这个，你是不是忘了其他什么？忘了什么？你叫我小豆丁。我和醉酒玩什么幼儿园啊？什么小豆丁？没什么，睡醒就忘。看来我表明真实身份也忘了。嗯，好臭啊！喝酒误事。父母亲，你赶紧去给我买衣服，我要上班。啊，记得要龙川集团的高级定制套装。好，遵命，顾大小姐。哇、呃哦，老板，这是咱们集团设计师通宵设计的三百六十五套全球独一无二的套装，凑夫人用一年的吧。很好，我还要给他举办一场香水比赛，帮助他的公司快速发展起来。你吩咐下面人现在开始准备，一定要这个世界上规模最大的香水比赛。给他公司最强的宣传力度。是，泽哥，你可要为我做主、哎、啊！对不起，对不起，对不起。潇潇，你怎么了？慢慢说。那个顾云霜和傅莫谦联手诬陷我，害我投资没拉成，还当众出丑。你可一定要替我报仇啊！这个傅莫谦，我已经安排人去调查了。我就不信，他真是龙先生。谢谢。啊谢谢，泽哥，龙川集团又举行香水大赛，这个我一定要去参加，还要拿冠军，只有这样才可以摆脱网上的负面消息。哎呀，你放心吧，到时候我陪你一起去，顾云霜肯定要去，我一定不让他欺负你的。嗯，还是泽哥对我最好。你这几天就在忙这个？对啊，我在准备比赛用的香水。工作久了需要休息，我带你出去逛逛。不要。那我帮你捏捏肩。不要。那我带你去逛街。不去。父母亲，你要是实在是太闲得慌，就把这院子里的草给我拔了。我是看你工作那么多天，太累了。我不累。调香水对于我来说是这个世界上最开心的事情。可是你已经好几天没理我了。嗯，什么？哦、啊，我说，其实你不用这么累的，以你的天赋，随随便便就能夺冠。再有天赋的人也是需要奋斗努力的。我堂堂顾大小姐是不接受失败的。那我带你出去找找灵感。哎，父母亲，要不我放你个假吧，你就不要再来烦我了。你实在是太烦人了！你说什么？哎，我的香水！哎，洒了就洒了，你小心别把手划着。这可是我辛辛苦苦调的。大不了我再陪你调一瓶。哪有那么简单啊？你这香水里面加了什么？怎么这么骚？就加了几样花草香料啊。这种感觉，怎么跟装迷药一样？赶紧走！这几种香料混在一起，会有最新功效。啊啊、父
张伯谦，你好帅啊！在你身边这么久，你才发现……嗯，我想亲你。又是迷迷糊糊的状态。什么时候能清醒的跟我说这句话？我已经忍他很久了。嗯，那就别忍了。少少，你好香。你说什么？我听不清。你们继续，你们继续，走走走，下站，我们走。怎么办？看到了。我们已经领证了，是合法的。<笑>是你。你放开我！你忘了，我们还得继续演戏。看来我要抱外外孙了。哎，恭喜老太太，<笑>好事。外婆好。外婆好。完事了，这不行啊！小屋体力不够。不是外婆，我外婆抖，年轻人脸皮薄。小赵啊，买点鹿茸、肉桂，还有海马，熬点汤，给小两口补补。哎，汤来喽！外婆，我公司还有公事要处理，我我回来再喝。老婆，外婆也是为了我们好，工作嘛，不必急于一时。父母亲，我忘了我们的结婚誓言了，说好的有难同当。小两口真恩爱，眼睛乎乎的等着我的面，还秀恩爱。孙女婿啊，多喝点，来来来，多盛点，多盛点，多喝点，这个汤可补了。谢谢外婆。少少，来，哎呦，不不不，外婆，我来，我来。少少，少少，你也喝，来，你给我生个大胖小子啊！哎、好的，外婆。喝呀，哎，少少，你别想跑，趁热把汤喝了。外婆，我去找点糖，不然有点苦啊。<笑>就知道你不会乖乖就范，都怪你！我以大小姐的身份命令你，喝掉。好，遵命。这么听话？父母亲，比赛的样品准备好了吗？准备好了。待会儿我比完赛，你过来接我，我打电话给你。好，老李，会场时刻注意王子和孙潇潇的动向。好的，老板。你是哪家公司的？怎么从来没见过你？林田，公司没名气还敢来参加比赛，这可是全世界规格最高的调香比赛。龙川集团耗资十个亿举办的。谁说比赛一定要靠名气，不能靠实力啊？哟，口气还不小。你都调过什么作品啊？云霜姐是新人，没有作品。云霜，我从小和你一起长大，你从来只知道吃喝玩乐，你现在要创立公司，这不瞎胡闹吗？组委会都怎么把关的？没有作品的人也邀请过来，降低我们的档次。土包子进城头一回，到时候让他见识见识什么叫做香水的极致。和无知的人不需要争辩，浪费生命。倒是你，孙潇潇，别人这么说就算了。这句话，你什么意思？你问他，啊。我又没有做什么，他心里很清楚。潇潇，关云霜刚刚说的话。到底是什么意思？泽哥，没什么意思，我先去交香水样品。顾云霜，你给我等着。
，泽哥，我去趟厕所。去吧。我可真是大聪明，那评委花粉过敏都可以利用上。顾云霜，就等着被追责吧。从此啊，调香界只能有我孙潇潇一个人的大名。那不是叫马龙、迪奥、巴高瑞的首席调香老师吗？龙川真是大手笔，这些大师都能请到。看来我飞黄腾达就看这次了。嗯，哎，大师对我们的作品。都评价成这样，那潇潇的香水大师会怎么评价呢？孙潇潇可是我们龙川市最有名的青年香水天才，他肯定能行。我要让你们看看什么叫专业。别以为半路出家的就能赢得过我。这瓶比之前那些好一些，但是只会堆砌原料，只是一瓶没有天赋的作品罢了。不是，你什么狗屁大师啊？是不是冒牌的？潇潇，助理。哼，这可是我调香这么久最满意的作品。老天保佑，千万不要让我失望。哼，我就不信你的香水能打得过我。这瓶不错。大师围在一起干什么？他们面色看起来很紧张，肯定是从来没闻过这么差劲的味道，图个乐子吧。顾云霜，我看你还是离开吧，丢了我们龙川的脸。你以为大师会夸你吗？做你的春秋大梦吧。这瓶前调清新淡雅，中调浓郁，后调气味源远,远流长。是的，这三种气味放在一起，确实非常的和谐。太惊喜了，看来这次大赛的冠军已经产生了。吴云霜是谁？我们想见一见。是我，孙潇潇。看来这评委的眼光比你好太多了。我还不发作，可能是闻了一下浓度还不够。云霜姐，我也想见识一下你的香水，我跟你去闻一下吧。你想干什么？不好意思，大师，大师，救命啊！死人了！死人了！救命！救命！人了！大家快，快送大师去医院！刚才还好好的，怎么突然倒下了？难道是那瓶香水有问题？刚刚大家都闻过了，咱俩没问题啊！啊，大师的脖子好红啊，估计是对什么东西过敏了。快给他吃药。谢谢你救了我，不然我可能会休克了。没有，只是举手之劳，您不必在意。幸亏这位调香师带了药，要不然郑大师出了事，麻烦可就大了。
，各位大师，今天这个事实在蹊跷，所有的香水都没有问题，单单这一瓶出了问题。大师，我建议您好好查一查。顾云胜，周大师对你的作品如此欣赏，你却恩将仇报，我没有。你到底在香水里加了什么？不会是用了会让人上瘾、对身体有害的毒物品来参赛吧？光色都没听过，肯定用的是那种三无东西。顾云霜，我一开始只知道你只会吃喝玩乐，没想到你这么蛇蝎毒妇。幸亏当初没有跟你结婚。大师，您对花粉过敏是业界均知的，在比赛的过程当中，在作品里加入花粉，恐怕是故意想害您吧。你在香水里加了花粉，我没有在香水里加花粉。顾云霜，大师都差点休克了，你还不承认，真是会狡辩。要不是这位姑娘带了药，我今天可能会死。<笑>不对啊，上家的香水里并没有花粉。顾云霜，事实都摆在眼前了，你还不承认，嘴真是够硬。你为什么会随身携带过敏药？难道？你知道今天会发生什么？嗯，我向来身体就不好，我包里常年备药，就是为了防止这样的突发状况。自己做了错事，还敢在这里怪别人？像这种品德败坏的人参加比赛，简直是我们调香界的耻辱。就算有调香天赋，香水有毒也是大忌。我宣布，顾云霜的比赛资格被撤销，并且会由有关部门介入调查。滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！慢着！慢着！龙先生，他就是龙先生，第一次见到真人哎，戴着面具都这么帅，这就是神龙见首不见尾的龙先生吗？怎么那么眼熟？龙先生，您怎么来了？我刚刚在外面听了一会儿，周大师，你的决断。有点太过草率了，龙先生，请示下。如果凶手真的是这位顾小姐，她早就跑了，何必听你在这慢悠悠的评价？而且你常年身居国外，跟顾小姐也没有联系。是啊，污蔑一名调香师，不仅对龙川集团的名誉有所影响，凶手还会逍遥法外。那龙先生，您说该怎么做？幕后黑手一定在现场。你们天才调香师。不都有一个灵敏的鼻子吗？谁能闻出凶手身上的花粉味儿，谁就是冠军。龙先生英明，父母亲比起真正的龙先生还差了点儿，我应该让他来学习学习。那就开始吧。幸好我扔掉了瓶子，连手都洗过了。顾云霜，我让你死不对证。光凭闻香味就找出凶手，龙先生把我们当狗呢？秀香能到这种程度的，全世界也没几个人吧？大师花粉过敏这么严重，凶手就算扔掉也会遗留气味。龙先生，我要求检查一下孙潇潇的包。顾云霜，你不要因为刚才我拆穿了你，现在就想来诬陷我。我只是实事求是而已。我闻到的花粉味就是从你包里传出来的。算了，反正瓶子都扔了，如果只是有点味，别人闻不出来也不会相信。行。我同意检查我的包，但是如果没有，就是冤枉我，我要告你诽谤。无所谓，我相信我的鼻子。打开他的包检查。是。这，这怎么可能？老板，您果然料事如神呐、啊！这个女人果然蛇蝎心肠。你找机会放进孙潇潇的包里去。放心，我一定找机会放回去，不会让夫人平白受冤。这是怎么回事啊？怎么回事
。反转之后再反转，凶手居然真的是孙潇潇。他为什么费尽心思要除掉顾云霜？我，我不是我，顾云霜，一定是你陷害我。我，泽哥，你一定要相信我。孙潇潇，我知道云霜是爱我，所以他才对你怀恨在心。王泽，你的自恋如果是病的话，那真是默契了。孙潇潇。我一直在台上看比赛，从来没有碰过你的包。很简单，因为孙潇潇你嫉妒顾云霜。我为什么要嫉妒他？因为这一切本来就是顾云霜的。刚刚周大师问我为什么而来，我来呢，是因为在这之前收到一封关于孙小姐的举报信。根据信中所写，孙小姐的成名香水云中漫步。是顾云霜，我没听错吧？世界顶级调香师的作品竟然是剽窃别人的。云中漫步一直是我最喜欢的香水，我的偶像居然变成了顾云霜，你血口喷人！你休想凭一封举报信就定我的罪。我有证人，张安宇，孙小姐，好久不见。你来告诉他们当年的情况。是龙先生。我当年在孙家做保姆的时候，孙小姐香水调不出来，顾小姐过来帮她调好了。我是亲眼看见她寄出去的。怪不得比赛中顾云霜的香水这么出彩，而且她凭着闻味道就找到了真凶。顾云霜真厉害。既然偷放花粉的人是顾小姐找到的，那本次比赛的冠军就是顾云霜。我反对。你这个剽窃鬼！有什么资格反对？我，我觉得这个比赛不公平。大家还不知道吧？他，龙先生，就是顾云霜的老公。这可是真正的龙先生，被他知道我一直在外面叫他瑶，就死定了。就是因为他是他老公，所以才能走后门，拿冠军。傅莫谦，说句话呀！如果他不是傅莫谦，那顾云霜就是撒谎，我至少能扳回一局。如果他是傅莫谦，那我就要让龙川。因为走后门毁掉自己公司的形象，孙潇潇，别放肆！我是什么身份和比赛无关。等等，完了，我当场要被真人打脸了。平时在我面前耍大小姐脾气，在外人面前就吓得缩成一团，还挺可爱的。不管他和我什么关系，在工作上我一律公平公正，能者居之，而且。顾小姐一直以来都是以冰田公司的身份参加比赛，何来走后门一说？是啊，如果没有意外，她这次比赛一定会拔得头筹。我们还奚落过人家，她都没有摆自己的身份，豪门夫人的气质就是高。我宣布，本次大赛的冠军是顾云霜。啊，好，好，好，孙潇潇，因诬陷他人。被逐出调香界，永远不得被香水公司录用。龙先生，龙先生，我错了，我我之前不该这样对顾云霜姐，求求你了，别赶我走啊！我还要靠调香吃饭呢。泽哥，泽哥，你救救我，你用王家的关系救救我。孙小小，我没有想到你以前是这种人，我们王家可不是你这种小人可以随便攀扯。泽哥，不要这么叫我！我听到你声音我就恶心。你放开我！顾云霜，你给我等着！我就是做鬼也不会放过你的！放开我！龙先生真是个好人，竟然没有拆穿我，我一会儿一定要好好感谢他。嗯嗯、龙先生，龙先生。等等我，请你摘下面具。为什么，龙先生？我认识一个人，他说他自己是龙先生。我想知道你们到底谁才是真正的龙先生。不能摘，除了这种事情，你就没有别的事情可以干了是吧？云霜，我做这些都是为了你好，而且连孙小小都能故意陷害你。傅莫谦这种人，你一定要小心为妙。龙先生，我想你也不希望你自己的名声在外面被别人破坏吧？不能摘，摘了肯定我露馅，就先借用一下他的身份，事后再道歉。
。龙先生之所以戴面具，就是为了避嫌，为了比赛公平。如果大家知道我是他老婆，那对其他的调香师不公平。龙先生，求你了，把面具摘了吧。你算个什么东西？我从不接受别人的命令。你就是摘个面具而已。那这样，龙先生。条件你随便开，只要你能摘下面具。条件？你们王家连给我擦鞋的机会都没有，要我摘面具也可以。你能拿什么换？随便你说。我看你瘸了一条腿，不如以后就直接坐轮椅。你要我的腿？只要证明父母先撒谎，我就有机会得到云霜的心。好，给你。完了完了，这下子王泽要嘲笑我了。王泽。你的腿都瘸了，你还不长记性吗？只要是为了你的幸福，瘸一条腿又怎么了？当着我的面，这么跟我老婆讲话，你胆子不小。老婆？这怎么可能？你还是履行你上次的诺言吗？你的这条腿，我下次再要。我，我愿赌服输。你这下相信父母亲是龙先生了吧？父母亲，我今天受到的屈辱，以后要让你千倍百倍的偿还。好了，你跪都跪完了，快走吧。他的腿还没留下来呢。哎呀，弄那么大，到时候出事怎么办？<笑>你心疼他？怎么可能？我是担心你会出事啊。记住自己的身份，你现在是我老婆。父母亲。你还演上瘾了是吧？刚才怎么回事？吓死我了！我还以为你真的是龙先生。我刚刚来找你的时候，看见真正的龙先生坐私人电梯走了。那这个面具怎么回事？你的为什么和他面具一模一样啊？这是我叫老李帮我做的。父母亲，你的朋友还真是万能呢。你就光靠他，龙先生的举报信还是我寄的呢。是你寄的？你的才华，不应该被别有用心的人利用。谢谢你帮我证明。夺回了云上漫步的所有权，就只是口头感谢。哎呀，我知道你喜欢什么，给你加薪二十万。父母亲，这次香水比赛是全球直播，我的冰田公司马上就要出名了，在不久的将来就可以在福布斯榜上看到我的名字了。以你的能力。不是没有可能，父母亲，你今天没有看见真正的龙先生，真是太可惜了。怎么说？我今天差点被赶出去了，幸好龙先生及时出现，制止了他们，帮我洗刷冤屈，还我清白。你很感动？我何止感动，我直接心动，好吗？还有呢？今天轩轩肖拆穿我冒用他身份的事情，他都没有追究，还帮我打掩护，从来都没有见到过像他那么帅气、温柔、智慧的男人，还长得那么帅。戴着面具，你能看出来他长得帅？可以感受得到啊，那个面部轮廓、气泡音、大长腿，估计世界超模都比不上他。哎，顾云霜，你干嘛那么凶啊？你到底喜欢谁？龙先生就做了这么一点事情，你就这么感动？那哪里我对你好？你到底喜欢权力还是喜欢真心？我跟你相处了这么久，我的真心你感受不到吗？要是真嫁给父母亲这个保镖的话，之前的谎不就白撒了？算了，反正这辈子就栽到你手上了。女儿啊，你们的比赛我看了，真给老顾家长脸呐！那是，爸，你也不看看我是谁的女儿？再见过，那也是我生的。是啊，妈妈是最伟大的。这次比赛啊，让冰田直接跻身，成为香水界顶尖品牌。最近压力不小吧？爸爸给你投钱，妈妈也给你投，投你爸的双倍。好，好，好，你们都投。等我赚大钱了，我一定给你们一人买一台库里拿。爸爸妈妈，我现在有工作要做，嗯，晚点再跟你们说。进来，顾总，外面有个年轻人找你，让他进来。是。顾总，你好，你是？我叫林楚萧，顾小姐肯定已经不记得我，是曾经救过我。你说我救过你
。对，我小时候差点被人绑架，是你带着保镖帮我把坏人赶走。这个版本怎么那么好说？我有做过这种事情。这次来就是为了报答你的救命之恩的。你想怎么报答？我要当你的保镖，永远守护你。当保镖也不是不行<咳>。我一个人就够了，不用了。人家千里迢迢来，心多诚啊！顾云霜，你到底救过几个男人？我哪记得这么多？真的记不清楚。那要是这个人居心不良怎么办？大哥，我只是想保护顾小姐，报答救命之恩。只是一个保镖而已，能出什么事儿？就当是给他一个工作吧。你跟我来。朱云霜是我老婆，你知道吗？想当她的保镖，一定要武艺的高强。来，你试一下。这不太好吧？你是夫人的老公啊，连我都打不过。还谈什么保护？那就得罪了。哼，那，那，那，那，就这三把猫的功夫，还想留在大小姐身边？我劝你收好你那些小心思。顾云霜，是我的女人。啊，得得得得得。啊，吕特助。云霜又找了一个保镖，说是来报恩的。老板，这可是南小三啊！他的报恩肯定是借口。我当然知道是借口，但云霜不知道。老板，你应该把当年的事情告诉夫人。希望她能相信吧你怎么被打成这样？是我技不如人，连副歌都打不过。你怎么可能打得过他？他可是我见过保镖里面最厉害的。他不是龙先生吗？怎么做起你的保镖了？啊，那是因为他喜欢我呀，这是我们俩之间的情趣。啊啊，对不起啊，我是不是手重了？啊，没事，我一点也不疼。其实更疼的是，我听到你嫁人的消息。其实我住手。过来，父母亲，人家上班第一天看你跟人打成这样。哎呀，顾小姐，你别因为我这么一个小人影响你们夫妻之间的感情啊！哎呀，你就别替他说话了，他一直霸道惯了。啊，等等等，一个男人那么娇气干嘛？你别擦了，换我来吧。顾云霜。我有话跟你说，其实当年你救的那个孩子，是我。你说什么？顾小姐，副歌一定是因为我的出现才这么说的吧？我理解他，是不是太看得起自己了？副歌，那你为什么不早告诉小姐呢？非要等我出现了你才说呢？是啊，父母亲，你之前为什么不说？我故意隐瞒，云霜一定不会原谅我。副歌，撒谎可不是好习惯啊。哎呀，算了算了，你们都出去吧。我自己好好回忆一下，到底谁家是我救的？怎么能两个都是？富哥，你这体力这么好，不像是一个总裁呀、啊。我只是平常喜欢健身而已。听你说，你是云霜救的，那你知道你当年是为什么被绑架吗？我很好奇。只是家里太有钱了，被小人陷害了。和我经历一模一样。他背后到底有没有人支持？嗯，哎呀，怎么了？啊，没什么。福哥让我搬箱子，箱子太沉了，摔倒了。你找别人搬呗，你别让楚笑搬了。为什么？他都累成这样了，他自己身体不行就多锻炼。是我没用。你不能总是这样要求别人，不是每个人都和你一样。你心疼他？我没。我也搬了箱子，你怎么不心疼我？小姐，我特地为你泡的玫瑰茶，美容养颜，快喝吧，趁热。谢谢你，云霜，这是菊花茶，清热解毒，快喝吧。啊、哦，你放在哪儿？我等会儿喝。
。老公亲手泡的茶，现在也不喝吗？我喝。我人微言轻，泡的茶比不上富哥的档次。小姐不喝也正常。我没说我不喝啊，我都喝。哎，最难销售，美男恩呐！我不渴了，你们俩都出去干自己的事吧。是。这小三段位挺高啊。终于可以过二人世界了，小姐，我跟你回去。林先生，你已经下班了，可以回家了。我是小姐的贴身保镖，我应该跟小姐回去啊。你家住太平洋，那么管那么宽。我是她老公，家里的事情我说了算。富哥，我只是一个小保镖，您是大人物，别跟我计较呀。而且我是小姐的人，小姐说了算。小姐，啊、你说呢？你说呢？我看看你选谁？这又不是什么比赛，非得要选一个吗？今天必须选一个。顾莫谦，你真幼稚。林芳一定是心里向着林楚萧，这才不选。以前感情好的时候叫人家莫谦，现在直接叫全名。这七年之痒还没过，我就已经变成过去式了。我不是这个意思。都是我的错，我怎么敢跟富哥犟嘴呢？哎，我才是多余的人。也许。我找了小姐二十年，也是个错误吧？要不我辞职吧？我也没有怪你的意思呀。你现在可以立马去辞职，我给你批了。父母亲，你刚刚是装的吧？林楚萧，你刚才也是装的吧？你们俩都回去吧，谁都别管我，让我静一静。哎，大小姐，你们俩谁都别跟着我。我最近是不是犯桃花？为什么一个两个的都往上扑呢？哎，你们干什么？放开我！放开！那人呢？救命呢？孙先生，你干什么？你是瞎了吗？这还看不明白？我劝你不要乱来。我被你祸害，失去名声，失去王族。你现在反过来劝我当好人，叫我不要乱来。要不是你剽窃我的香水，用手段赢比赛，又怎么会失去这么多？哪件事情不是你自己咎由自取？我从来没有祸害过你。顾云生，你可真傲慢！我现在所有的一切都是拜你所赐。你老公一句话，就让整个调香界的人无人敢用我。孙潇潇，你冷静一下，我现在就去跟我老公说，让你重新当回首席调香师。<笑>晚了，我的人生已经彻底毁了，王子再也不会回来了。你才二十几岁。一点都不晚，够了！我受尽了所有的苦，你现在跟我说这些，真是个虚伪的女人。你要是放了这把火，才是真的完。我倒要看看，我们两个之间会是谁先完蛋。你就等着，顾云说。我要让你血债血偿，<笑>就等着你亲爱的龙先生帮你收尸吧。放火还想跑，没门！上！顾莫谦，救我！顾莫谦，林楚萧，你是保镖，还不赶快进去？这么大的火，谁进去谁死啊？谁会为了救顾云霜，把自己的命豁出去啊？我让花钱请你们，难道让你们吃白食的？才几个钱啊，就想让我把命搭进去？怎么可能？靠！
老板，火势这么大，你进去未必出得来啊。徐少就是把他你进去了，龙川集团怎么办？他要是死了，我也不活了。哎，老板，哎、老板，老板进去吧，快找灭火器。老板要出事了，谁都别想活。爸妈，外婆，我不能尽孝了。灭火器，你要是敢娶二婚的话。我做鬼都不会放过你，我就睡在你老公和你的中间。雨霜，雨霜，你在哪儿？我来救你了，雨霜。我们前，我在这里。雨霜，你是不是受伤了？没事，快去走。你是不是傻呀？这么危险，你闯过来？因为我不能失去你。我怎么会让你死？我在你手机上安装了定位，随时注意你的安全。放心，不会有事的。对不起，吴梦洁，我不应该相信林楚香那个坏蛋，只有你才会冒险过来救我。傻瓜，以后只能相信我一个人。听你的。啊！老李，你们怎么来了？老夫通知我，我就过来帮帮忙。莫谦，老李，你们真好。难得听到你夸我，李特助，老板和夫人好甜啊！小声点，老板的醋劲可大了。傅莫谦，就算你不是龙先生，我也愿意和你在一起。我只是一个穷保镖，你真的愿意吗？当然愿意啊！哼，王泽交代的任务这么快就完成了，该去收尾款了。孙潇潇，你还有什么话说？云霜姐，对不起，我知道错了。我之前求你别杀我，你放过我了吗？我不是故意的。再说了，你现在不也没事了吗？我现在没事，不代表你没有犯罪。在场的都是人证，你别想脱罪。顾云霜，你怎么这么狠啊？对你这种人，如果我心软的话，我只会死得更快。我真是可惜，当时没有直接把火扔到你身上。不把你烧死，至少也能让你毁容，这才是你心里话吧？对，顾云霜，你从小家里有钱，父母疼爱，就连王泽都想和你结婚，我不服，凭什么？你难道就没有想过是你自己的问题吗？我有什么问题？我不就是没有一个好家世，我什么都比你强。云霜，别跟他讲道理了，这种人人格是丑陋的，跟他说什么都没用。老李，是，把他送到监狱。让律法去教育他。是。放开我，王总。傅先生不是龙先生的证据，我已经取到了。干得好，傅莫谦，我一定会让你在顾云霜生日会上除尽养性。傅莫谦，等着瞧。那我的，你的好处自然少不了。去吧。好，谢谢王总。爸妈，我明天有话跟你们说。行啊，你记得带上女婿啊。龙先生来生日宴，可得给顾家长面子。哎呀，到时候面子都不知道怎么丢的。你一个人在这儿叽里咕噜啥？还不是为了你。我，既然我已经决定要和你在一起了，那我当然要对你负责到底了。现在公司已经起来了，这辈子我不会苦了你的。顾云霜，你对我这么好，是不是爱上我了？是有那么一点点。就因为我今天救了你？嗯，有这原因，但也不全是。可能我很早以前就对你有那么一点点心动了吧？追你可真不容易
。那要是有一天你发现我骗了你，你会不会原谅我？是背叛吗？不是，就是善意的谎言。只要不是背叛，其他都可以原谅。那要怎么样才能原谅？那就看你的表现了。现在就给你表现。怎么表现？你干什么？表现啊！你这个纹身怎么还在这儿？为了帮你瞒，我就一直贴着。明天就不用再瞒了。我为什么？因为明天是生日宴，我决定要告诉大家，你不是龙先生。虽然你不是龙先生，但是我决定要永远和你在一起。你不怕他们笑话你？不怕。既然我决定要和你在一起，就算是以全世界为敌，我也愿意。少少，父母亲，我是第一次，你要对我温柔一点。你和王子没有过吗？当然没有，我和他都没有结婚，怎么可能？你们谈了那么久，我还以为婚前坚决不可以，我可是很传统的。幸好我们结婚了。父母亲，你不会已经失去贞洁了吧？老婆，父亲，我跟你一样，很传统的。我，我有事要跟我父母聊一下。爸妈，一个生日宴，你们弄这么多人干什么？大家知道你嫁给龙先生，都赶着来奉承，我们啊，赶都赶不走。<笑>就是啊，老顾，我这边还有单生意，需要你女婿龙先生照顾。没问题，我一会儿和他说，这个小事儿包在我身上。好的，好的，谢谢，谢谢。我这边有几单生意需要龙先生通融，我也需要帮忙啊！别急，一个一个来。爸妈，你们都来答应什么呀？哎呀，宝贝女儿，有事回家再说。爸爸难得在这里被人这么尊重啊！那些富太太个个都瞧不起我，现在都赶着给我送礼呢。就是，哎，我们先生，先生，先生，先生，哎，妈，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，爸妈答应了那么多合作，到时候怎么办啊？别担心，有我在。哎呀，都是我的错，我要赶紧说出来，不能再撒谎了。大家安静，我有件事情要宣布。其实，父母亲他不是龙。你说，你还是别说了，让我说吧。父母亲根本就不是什么龙先生，他就是一个穷保镖。还有，顾伯父答应你们的合同。你不会实现，王泽，你胡说什么呢？莫谦早就已经证明过了。王泽，这里不欢迎你，请你马上出去。医生，这就慌了，看来我说的是对的。傅莫谦，就算你不是龙先生，我也愿意和你在一起。原来是假的呀，那刚刚他们一家答应的那么爽快，合着糊弄我们呢。我的合同也签了，龙先也准备好了。这笔损失，你们顾家得赔偿。这到底是怎么回事啊？莫谦，你以前说的都是假的。这件事情不怪莫谦，是我用大小姐的身份胁迫他。外婆，伯父伯母，织线玉霜呢，是为了报复，所以才让傅莫谦假扮龙先生。现在真相大白了，我也不是什么无情无义的人。玉霜，你只需要和傅莫谦现在分手，和我在一起。王泽，你做梦，我是不会和你在一起的。玉霜。你知不知道你给顾家惹了多大的麻烦？只有我们王家可以救你。还有，到时候你只需要把你的冰田公司当做嫁妆，一起送给我们王家。你现在竟然打上我公司的主意了，王泽，你真是个垃圾！我顾云霜，一人做事一人担。爸妈、外婆，对不起，是我让你们失望了。哎呀！哎我的夫人可以贵父母，但你们这些蝼蚁不配。云霜，你没有说错，都是我的错，我不能再撒谎。在场所有的人都听到录音了，你还敢跟我狡辩？还有你这个纹身也是假的吧？你放肆也放够了吧？恭贺夫人大臣，这是龙先生准备的礼物。
顾家上下都有份。外婆，这是给您挑选的玉坠。啊、哟，这个玉坠啊，是百年之前宫卿之物啊，还受过佛光，可以延年益寿。啊，玉珠。妈，这是送给您的钻石项链。哎呀，这钻石成色可真好呀！一百克拉重的粉钻，我见都没见过。这没两衣打不住吧？爸，听说您喜欢收藏字画，这是王羲之的《兰亭序》，我给您拿下。哎呀，这可是书画祖师爷的字画，我们顾家可抵不上这一幅字啊！好，好。父母亲，你怎么又让老李来演戏啊？傻瓜，真以为我是熊宝贝啊？夫人，对不起，其实我是龙先生的贴身助理。双双，跟你在一起之后，一直都没有送过你像样的礼物。这是我专门找人做的镯子，用的是缅甸最好的帝王翡翠。看着成色是正品啊，那王泽手里的录音怎么回事啊？我不信，一定是来买这些假东西来骗人的。王泽，你疯了？赔我镯子！不就是一个破镯子？你跟我结婚之后赔你一百个。这镯子可不是你一个小微企业继承人能买得起的。一个破镯子能值多少钱？啊！假货！这是龙先生特意花五亿给夫人挑选的礼物。五个亿？哼！你唬我啊？啊！你们这种骗子不会再骗到我了。你不肯承认的样子，还真是愚蠢至极。现在就连头猪。也应该知道现在的形势了。什么形势？你注定失败的结局。也不承认没关系，有的是人，替我教训。谁啊？又请了新的演员啊？啊？爷爷，这里有人冒充龙先生，你们一定见过真正的龙先生，对吧？快，帮我揭穿这个顶替鬼！你个蠢货，你竟敢用手指他！嗯，你个蠢货，你竟然用手指他！爷爷，你打我干什么？你应该打的是他，快帮我教训他呀！你，你，你，看你是不想活命，赶快向他磕头！我不，凭什么向他磕？你孙，他就是龙先生！不是，我刚刚手里的东西难道是假的吗？你知道个屁！我去过龙泰集团。有幸见到龙先生，难道我眼睛瞎了？眼前真的是龙先生，他一直在骗我。你以为你得罪了谁啊？王家的基业都要被你毁了！王家上下几百年的版图，商业版图，龙先生只要一句话，就可能瞬间消失。你这个不孝子孙的！陆先生。你再给我一次机会，好不好？我求你了。你以为这个事情磕个头就能解决？如果王氏以后继承人还是王泽的话，我看也没有必要存在。完了，我刚才说了顾家的坏话，我的家族会不会消失啊？老顾，刚刚不是对你有意那样子，请你跟女婿求个情，别再对我们下手。多谢龙先生，龙先生放心，王家的企业绝对不会传给这个混账东西。我马上就回去，跟列祖列宗说，把这个会长东西逐出家门。龙先生，兄长实在愚昧，得罪了你。我作为次子呢，愿意带领王氏，希望龙先生给我这个机会。你不错，以后王家的基业由你来打理。我这就回去修改继承人。多谢龙先生给王家指引方向。感谢龙先生，我以后一定带领王氏集团好好效力龙川集团。爷。你再给我一次机会，这些我对王氏我没有功劳也有苦劳，我不能怨王氏，怪就怪你自己没把持住。哥，你别在龙川时待了，我明天就把你送到国外去。你闭嘴，龙先生，你再给我一次机会，我没有王氏我什么都不是，求你了，你再给我一次机会吧。我曾经给过你机会，是你自己不珍惜，现在一切都是你咎由自取。老李，在，带人把他拖出去。是。别碰我
，再给我一次机会，龙先生。女婿啊，你看我们之前签的合作，妈，妈，你们放心，顾家签的合同，我会让老李接手。好，好，哎呀，老李，好好好。老爷，夫人，请放心。云霜，云霜，等等我。云霜。<笑>父母亲，双皇很好玩是吗？双双，我不是故意骗你的。你明明可以告诉我，你却选择了欺骗。一直看我为你担惊受怕，看我为你低下头，很好玩是吗？首富玩女人的手段还真是清新脱俗呢。老婆，别叫我老婆。父母亲，你明明知道我最讨厌被欺骗，我们离婚吧。我是不可能离婚的。不可离是吧？那行，我们分居两年，照样离。孩子啊。云霜这个丫头就是脾气倔，看来还得外婆帮你。外婆，都按照您的吩咐，知道。接下来就看外婆婆了。双双啊，<笑>外婆你怎么了？双双，<笑>外婆突然病了。<笑>医生说我活不过今晚了。外婆，你不能有事，你等我，我马上就过来。<笑>搞定。外婆，你没事吧？怎么能没有医生？快来给我治啊！外婆，外婆，你醒醒！外婆，你有没有事？外婆，师叔，母亲，你怎么在这儿？你别着急，医生说外婆已经没有大碍了，只是这一点。哎、啊，叔叔，我只希望你能给我一个机会解释，就算你要判我死刑，也要听我说完犯罪陈述吧。你说吧，当年是你救了我，你让我长大之后做你保镖，后来我找到你，你却把我忘了。那你直说啊！那个时候你喜欢王泽，根本没有把我放在眼里。那王泽他逃婚，你也可以说啊。我是想告诉你，你让我闭嘴，还让我假扮我自己。感情都是我自己造的孽。叔叔，我不是生你的气、啊，我只是害怕，害怕你会拒绝我。你是龙先生，还怕我拒绝你、啊？我是龙先生，没错，但我只是拥有全世界的财富，在真爱面前，我就像个胆小鬼。那我是你的真爱喽？当然。嗯。外婆，你装睡。到底怎么回事啊？我不这么说，你怎么会来呢？那你的病呢？<笑>外婆健康的很，是为了让你尽快的结婚，我才壮大。夫妻间善意的谎言没什么，外婆都八十岁了，什么没见过。小富他是个好人，双儿啊，意思意思得了，你不要他。外头大把的女人，上敢抢呢？外婆，我其他女人都不要，我只要云霜。差不多了，来吧，这就好了。欢迎各位来讲《公司茶》茶座，鼓掌。哎，老李，这是你的穷朋友老李，还是总裁的李特助啊？我怎么有点分不清啊？老板好，夫人好。我突然想起我有点工作的事儿，先出去一下，照顾夫人啊。啊那你又把锅甩给我，啊，老李、啊，你现在不假装了？夫人，你就别为难我了，我就一个打工的，全是老板指示。父母亲还真是下了盘大棋啊！夫人，老板都是为你好，你看你想创业，他给您铺路，还偷偷给冰天公司投资，给您创办比赛。哎呀，就连冲进火场，一秒钟都没有犹豫。老板对你这份真心呢，真是日月可见呐！他竟然为了我做了这么多
啊，是。父母亲，嗯，要不是老李告诉我，我都不知道你为我做了这么多。只要你不怪我，这些都不算什么。好一出相亲相爱的戏码，真让人羡慕。老泽，怎么又是你？你怎么阴魂不散呢？这次又想干什么？看什么？看你们这么相爱，当然想成全你们，凑在一起啊！就凭你？快快快跟我上！啊！快快！还有他们，够吗？龙泽，这里是地下车库，有监控的，<笑>你就不怕被关进监狱里吗？<笑>我都被驱逐国外了，我怕什么监控？你这么做。不仅是龙川，整个王家都饶不过你。别跟我提王家，我早就已经不是王家的一颗棋子。我迟早会一死他乡，反倒是我，我就算今天是死了，也要拉你们俩垫背。王泽，你滚蛋！顾云霜，要怪就怪你嫁错人了，都是因为他，怨不得别人。看来大小姐的安危还得我来守护。父母亲，你可以吗？嗯、乖，双双，闭上眼睛。一会儿就好。给我上！我早就跟你说过，让你不要过。以为我没带保镖就能打赢我吗？都是我自己训练出来的。母亲，你不能好死！就算你十个一块儿来，我一个能打十个。父母亲，你简直就是个魔鬼！你抢走我的云霜，以后他的事就是我的事。你这辈子都不会有好报的。云霜从来就是我的，你从来就没有拥有过。至于报应，我这不是在匡扶正义吗？别动！夫人，对不起，我来迟了。不迟，把他们送到牢里。凭什么？我连碰他都没碰到，还一身伤。我只是收了钱，事没办成啊。有什么话，自己去给警察说吧。老板。王泽怎么处理？他跟孙潇潇一样，在牢里关到死。是，走。父母亲，你好厉害啊！不厉害，怎么能当你保镖呢？你会一直当我的保镖吗？当然，我父母亲永远当顾大小姐的保镖。<笑>嗯，你说，虽然我们已经领证了，但是我想你。再为我穿一次婚纱。好，这次是真的和龙先生结婚了。双双，从我第一次见到你，我就知道我已经无可救药的喜欢上了你。我穿过千山万水找到你，守护你，和你经历风风雨雨，终于等到你看了我一眼。我很感谢你能让我出现在你的生命里，你的善良、温柔，照亮了我的人生。在未来的日子里，我希望可以继续守护你，双双，我爱你。哇！哦<笑><笑><笑><笑><笑><笑>好，感谢新郎的深情告白。下面请新郎亲吻新娘。新郎，新郎，新郎，新郎，新郎。双双，说说你又要出差呀？是啊，外婆。自从你那冰田公司上市，你就一天比一天忙。要我说啊。你当上世界顶级的调香师有什么好？连个休息都没有。哎呀，外婆，我是年轻人，忙点是应该的。哎，小富啊，你老婆又要出差，我就出去一周，马上就回来。李特助，把我一周的行程全部取消。你不会又要跟着我去吧？你一个人去，我不放心。你干你的工作，我继续当你保镖。哎呀，你怎么那么烦人呢？双双，我觉得你最近脾气好大啊。哎，外婆，她最近经常加班，应该是工作压力太大了。我没有。嗯嗯哎、双双
。你说，你没事吧？没事，可能是昨天晚上吃坏肚子了。怎么会？早餐晚餐我们都是一起吃的，怎么我没事？傻孩子，少少，你是怀孕了？怀孕了？我要当爸爸了！我要当爸爸了！我要当爸爸了！哎呀，你轻一点，小心肚子里的宝宝。这下好了，爽爽不用去出差了。<笑>